الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما زال الكلام عن دعاء مكارم الأخلاق وكان حديثنا سابقا عن هذه الفقرة وعزني ولا تبتليني بالكبر الكبر شيء مذموم يمنع الإنسان من التقدم في الحياة لأن الإنسان إذا كان يرى نفسه كبيرا والآخرين كانوا صغارا في نظره إذا كان يرى نفسه أعلم من الآخرين وأنه يمتلك كل شيء ولكن الآخرين لا يمتلكون شيئا هذا الإنسان فيه لوث في عقله في الحقيقة هذا الإنسان يهلك ويدمر نفسه لأنه في نهاية المطاف سوف يبقى وحيدا وإذا بقي وحيدا دمر نفسه وهذه وحشة يصاب ب ومرض هذا مرض نفسي هذا الإنسان يصاب بالوحشة والانفراد والعزلة بالتالي هذا الإنسان يهلك هذا الإنسان عنده لوثة في عقله أول من تكبر إبليس كان له مكانة قبل أن يتكبر ولكنه تكبر وأبى أن يسجد لآدم فأخرجه الله وأهبطه أخرجه من صف الملائكة كان يعبد الله عبادة لا مثيل لها أصابه العجب وتكبر ولم ينصع لأوامر الله سبحانه وتعالى تصور نفسه بأنه أفضل من آدم لأن آدم خلق من طين وهو خلق من نار فقاس وقال بأن النار بأن النار أفضل من الطين فلماذا أسجد له طالب من الله أن يأمره بأي شيء إلا هذا هذا خلاف الطاعة أنت مأمور أنت مخلوق ومأمور بأن تنفذ ما أمرك الله سبحانه وتعالى به لا أن تفرض مشتهياتك وأن تفرض رغباتك على الله سبحانه وتعالى الطاعة معناها أن تمتثل لأوامر الله لكن هذا الإنسان تكبر تكبره جعله يكون ملعونا ومطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يحكي قصة إبليس وتكبر إبليس فيقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون لا يوجد أحد لم يسجد إلا إبليس طبعا هنا الاستثناء استثناء منقطع يعني إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى من يسمى استثناء منقطعا ليس معنى أنه حينما نقول إلا إبليس يعني معنى ذلك أن إبليس كان من الملائكة لا إن إلا إبليس كان من الجن ف 
ففسق عن أمر ربه إبليس لم يكن من الملائكة فهذا الاستثناء استثناء منقطع وليس استثناء متصلا بحيث يكون المستثنى من جنس المستثنى من أن يكون إبليس من جنس الملائكة فالله يحكي قصة تكبر إبليس وسبب نزوله من الدرجة العليا إلى الدرجة الدنيا يحكي قصة لعنته وأن يكون ملعونا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ما الذي فعله إبليس استكبر تكبر هو الذي أقرجه وكان من الكافرين تكبر كان سببا لكفره قال تعالى في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يخاطبه يخاطب إبليس قال يعني الله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها المتكبر لا تكون لا يكون محله الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين أنت صاغر أنت ذليل لأنك اتبعت هواك أردت أن تكون عزيزا بغير الله أنت صاغر الإمام الباقر عليه السلام يقول ما دخل قلب امرئ شيء طبعا هذا مفعول به مقدم يعني ما دخل شيء قلب فيه تقديم وتأخير ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك يعني من الكبر قل ذلك أو كثر كما قلنا في البداية الإنسان المتكبر به لوث في عقله نقص هذا الإنسان أحمق ليس إنسانا عاقلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اجتنبوا الكبر فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله عز وجل اكتبوا عبدي هذا في الجبارين الإنسان المتكبر يرى نفسه فوق الآخرين إذا هو جبار هو متجبر الإنسان المتكبر يكتبه الله في ضمن الجبارين المتجبرين إذا من هنا نفهم معنى قول الإمام زين العابدين عليه السلام واعزني ولا تبتليني بالكبر التكبر خلاف العزة خلاف التكبر مطلوب من الإنسان أن يكون عزيزا أن لا يكون ذليلا ولكن في المقابل أن لا يكون متكبرا التكبر شيء غير وارد في حياة المؤمن المطلوب منه أن يتواضع كما قلنا من تواضع لله رفعه ولكن هذا الإنسان الذي يتكبر اجتماعيا يكون هالكا ومهزوما هذا الإنسان يدمر نفسه نتيجة ما الذي تريد أن تحصل عليه تريد أن تحصل على رضا الناس الناس لا يرضون عن المتكبر كيف تريد أن يرضى الناس عنك تريد أن يحترمك الناس كيف تريد أن يحترمك الناس وأنت بتكبرك تحتقر الناس إذا كما يقولون أن فاقد الشيء لا يعطي أنت إذا لم تمتلك عطف الناس ورضا الناس ما 
باعتبار أنه سبب هذا هو أنت أنت الذي شردت الناس من حولك ولو كنت الله يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله عن الرسول يقول ولو كنت ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أن الناس يلتفون حوله كان متواضعا كان فينا كأحدنا في صفة النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس جلسة العبد كان يأكل مع الفقراء يجلس مع الفقراء يعيش عيشة الفقراء مع أنه الدنيا كل أن الدنيا كلها أقبلت على النبي صلى الله عليه وآله وكذلك المعصومون ولكن مع ذلك كانوا في الناس كانوا مع الناس كانوا متواضعين لم يكن فيهم ذلك التكبر فلذا امتلكوا قلوب الناس وكانت لهم هذه الشعبية العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. <تصفيق>